You guys have joined us on 9XE The Show. So if you go back in time, well, not too far back, but just a few years back, you'll realize that many Bollywood films have this one peculiar dialogue that feels like it could have easily been lifted from a cheesy 90s film. The hero says these lines with great gusto, while the heroine simpers or the villain shivers. So we decided to get a bunch of our in-house script writers to come up with dialogues and taglines for forthcoming movies. And this is what they have. Hi, my name is Prabud Salim Daima. और मैं हूं नफीजा जावेद शर्मा नाम तो सुना ही होगा नहीं अभी सुना ना तो जैसा कि आप जानते हैं आ, मैं और नफीसा हम बहुत ही गिफ्टेड राइटर्स हैं बहुत ही टैलेंटेड एंड वी डू अ लॉट ऑफ चैरिटी वर्क यू नो लाइंस की चैरिटी हम दोनों ने बहुत ही बड़े बड़े मूवीज में उससे भी बड़े बड़े डायलॉग दिए हैं जैसे कि साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा मां मैं आ गया कितने आदमी थे दो तो अब क्या हुआ है बहुत ही महान बड़े बड़े मूवी मेकर्स दे कम टू अस दे कॉल्ड अस लाइक राइट नाउ ऑल्सो दे आर कॉलिंग अस एंड दे वॉन्ट अस टू राइट द डायलॉग्स टू दे अपकमिंग मूवी वी सो टैलेंटेड हम पुरुष नहीं हम महापुरुष हैं महापुरुष तो हमने भी हाँ कह दी बिल्कुल सो फर्स्ट अप ऑन द लिस्ट इज डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी के मेकर्स हैं सो टेल मी वॉट यू थिंक ऑफ दिस वन ओके ढूंढ लूंगा छुपी हुई लाश सच का पर्दा कर दूंगा फाश मैं हूं डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी और ये मेरी फितरत में है वाह क्या लाइन है वॉट अ डायलॉग सर वॉट अ डायलॉग खुश खुश जी कर नेक्स्ट वन इज लीला मेरी अलग है रास मैं बहुत ही हूं खास और मैं रहती हूं हर लड़के के लैपटॉप के पास इसे कहते हैं लीला लीला इसे कहते हैं लीला पूरी थिंक अच्छा एंड द नेक्स्ट मेकर्स हु ट्राई टू कॉन्टैक्ट अस वर पीकू के मेकर्स नाउ वेरी इंटरेस्टिंगली आई वाज थिंकिंग कि वो वन लाइन क्या हो सकती है जो हम पीकू के मेकर्स को दे सकते हैं एंड आई वाज टुडे जब मैं आज सुबह पॉटी करने के लिए बैठा तो मैं यही सोच रहा था एंड आई वॉज थिंकिंग की हाउ अमिताभ बच्चन कैन नॉट डू पॉटी इन द इन द ट्रेलर And I realize की डायलॉग की जगह एक गाना देते हैं ना सो जिस हेयर में आउट टेल मी वॉट यू थिंक ऑफ दिस हो छिछी आई है आई है छिछी आई है बड़े दिनों के बाद बहुत ही अच्छा है आई थिंक है ना इसको आइटम नंबर बना देते हाँ अच्छा आइटम नंबर बना देते हैं एंड विल गेट यो यो हनी सिंह टू सिंह हिट अब नेक्स्ट इज मिस्टर एक्स अब इस मूवी में हमारे चुम्मन बाबू जो है ही इज प्लेइंग एन इनविजिबल मैन एंड ही इज आल्सो मेकिंग आउट विद अ लॉट ऑफ पीपल भट कैम के लिए हमने ये डायलॉग लिखा है मेरा नाम है मिस्टर एक्स बाप का नाम डबल एक्स दादाजी का नाम ट्रिपल एक्स क्योंकि गायब हो के किस करना तो तुषार कपूर को भी सिखाना पड़ता है हाँ? यार मुझे समझ में नहीं आता दिस अनुराग कंसीडर्स हिमसेल्फ सच अ बिग राइटर देन व्हाई डिड ही कॉल मी अप फॉर हेल्प हां ए नो नो यू कांट बी लाइक दिस सी यू नो व्हाट आई मीन कि सी वी आर राइटर्स वी आर सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ ईच अदर वी गॉट ईच अदर्स बैक ओके कभी-कभी वो मेंटल ब्लॉक आ जाता है नाउ सी जॉनी बलराज रणवीर कपूर ही सपोज्ड टू बी अ बॉक्सर अंडरग्राउंड बॉक्सिंग मैच करता है ही वांट्स टू बिकम बिग इन बॉम्बे तो एक कुछ एक ऐसा अच्छा लाइन देते व्हिच यू नो मेक्स इट ऑल आउट देयर हाउ अबाउट हां बॉक्सिंग का अपुन मोहम्मद अली अक्का मुंबई में मचा देगा खल बली आप लिखती हैं क्या मतलब कभी कभी ऐसे लगता है सो द लास्ट पीपल टू कॉन्टैक्ट मी वर द मेकर्स ऑफ गब्बर नाउ दे आर जस्ट टायर्ड ऑफ यूजिंग ऑल ओल्ड गब्बर लाइन यू नो तेरा क्या होगा कह लिया कितने आदमी थे पचास कोस दूर जब कोई रिश्वत लेता है ऑल ऑफ दैट दे नाउ दे वॉन्टेड समथिंग न्यू दिस इज वॉट आई गिव दैन आई रेडी इडली मांगो उत्तपम देंगे रिश्वत मांगो खत्म कर देंगे लाइन है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिस इज वॉट वी डू इन आर फ्री टाइम यू नो हम बहुत मशरूफ होकर जितने भी मेकर जाते हैं हम उनके लिए लिखते हैं यू नो कुछ वी जस्ट बिलीव इन गिविंग वी बिलीव इन दैट हेलो हाँ के जो अच्छा जल्दी बोलो मेरे पास बिल्कुल आने ओ अच्छा वो तो नहीं 
सो जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम बिजी हैं तो आप भी जाइए बिजी हो जाइए जाइए पहले राइट लीजिए फिर लेफ्ट लीजिए अपने घर में जाके बैठिए एंड अंटिल देन बाय बाय लिसन लेट्स स्टार्ट फिगरिंग आउट तमाशा में रणबीर What are they supposed to be doing? It's an Indian movie. Now those seem like very reasonable suggestions. Are the filmmakers watching? And before you start watching our next story, check this out. Nearly seven weeks ago, 9XE The Show captured our charming lady, Paraniti Chopra, making a pizza loaded with cheese at the launch of Cousin Siddharth's Lounge in Pune. Isn't it so relatable to see Paraniti indulging in something like that? After all, she has never been a part of the league of super skinny heroines, right? Well, that's what we thought until 9X the show recently caught her at an event looking like this. Yes, Paraniti stunned us. She attended in a figure-hugging pencil skirt and boy did she look different. That's because she has shed oodles of weight. She posed for the cameras like a diva with so much sass. Gosh, what has she done? How did it happen so quickly? 9XC The Show has learned that Paraniti underwent an intensive course of weight loss in London, and you can clearly see the difference. Sadly, in the past, Paraniti has had to face a lot of flack for not meeting the traditional standard of thin in Bollywood. But when you look at her now, you can only imagine the efforts that she must have put in to look like this. We might love to rant about how Bollywood should accept all shapes and sizes, but sadly the industry is mostly a one size should fit all kind of place. We heard that before Deepika Padukone, Paraniti was Shujit Sarkar's first choice to play the lead in his upcoming film Piku. Could he have changed his mind because of Paraniti's weight issues? If so, then he should have definitely waited for some time because now Paraniti would have totally fit the bill. We don't mind the reason behind Paraniti's transformation. Could it be for a film or Or is it because she wants to be a part of the size zero clan? If it's the latter, it's our humble plea that she rethinks her stand. Coming up, Nargis has signed two films in a week. Bollywood's stylish brigade brings glamour to the red carpet. I'm a